Willem Klein van Ilankou en Dok Fafa Malan het omtrent van jaar die land plat gereis om opleiding aan onder andere coöperaties en boere te gee. Die focus is dierengezondheid en correcte praktijke is hier onder die vergrootglas geplaas. Die twee bekende gezichte keir van ochend in die plaas TV Atelier om met ons hier oor te gesels en ook een paar interessante stalkies te deel. Vir nou, oor na Lise vir die jongste landbouwnies. Ilanco, we are driven by our vision of food and companionship enriching life. In vandaagse nies, een totaal van 10,777 bale is tijdens die 13e veiling van die huidige wolseisoen aangebied. Hierdie aanbod het hoofdzakelijk uit goeie gehalte wol bestaan, terwijl lang fijn wol so wat 60% van die aanbod uitgemaak het. Heinrich Victor van OVK gee nou terugvoer. Ja, hartelijke goeiemorgen uit die wolkantoor. Nou, op die 13e wolvuiling van die seizoen wat op 23 november plaasgevind het, het die Cape Wools Marino Anweiser met 1.2% vir nie RWS wol en met 0.4% vir RWS wol gestuig ten oor die vorige veiling en ten een skoonprys van 161 rand en 43 cent per kilogram en 165 rand en 8 cent per kilogram onderscheidelijk gesluit. Nou, ten spuite van die rand wat uh, redelijk sterker verhandel het in die vernaamste geldeenhede vergeleken met die vorige veiling, het die mark steeds een goeie vertoning gelever en gesorg vir gezonde mededing tussen kopers. Die Australische EMI het ook gestuig en 2% sterker verhandel ten oor die vorige veiling. En so sê Heinrich Victor van OVK. The Agricultural Research Council recently presented its 44th National Beef Performers Awards and it was showcased right here on Plast TV. Sponsored for the first time by Stock Farm, the National Emerging Beef Farmer of the Year Award went to Selina Hladebi of Bakwe Hladebi in Farming in Gauteng. The ARC National Mentor of the Year Award went to Mpo Munye from the Mahalisburg region and Gert Brits from De La Rijvel. Stefan Ter Blanche of the Frederiksburg Angus Stad of Lomarin PTY Limited in French Hook was announced the winner of the ARC National Beef Cattle Improvement Herd of the Year Award. If you missed the award ceremony, be sure to visit the PLAS TV channel where you can watch all the action. According to British Free Range Egg Producers Association, egg producers in the United Kingdom are being forced to reduce the size of their flocks, with some leaving the industry altogether. This is due to soaring production costs. BBC News reports that farmers had called for a 40% increase per dozen eggs to help offset their costs. The situation is being exacerbated by the fact that farmers were also hit by soaring energy costs in the recent months, along with higher wheat prices, wheat being a key ingredient in chicken feed. That's today's news, but stay with us. Vandaag met twee baie bekende gezichten hier op plaas TV. Eerstens uh, Willem Klein en uh, is natuurlijk van Helenkou en Dok Fafa Malan. Wat een voorrecht voor mij om met een gezonde en geseende Dok Fafa vandaag te gesels. 
Hulle het die land plat gereis met opleiding bij coöperaties, bij verskye boere daan, dit is waar ons vandag met hulle gesels. Willem, verduidelik net vir eerst vir ons precies wat behels hierdie opleiding? Ik sê ja, dit is een passie van ons, so, misschien moet ek net begin by die begin, waar het ontstaan het, so 15, 16 jaar geleden het onze leemte gezien in die mark, ek en Dok Vava, um, tussen, die, tussen die rakke werk van die coöperaties is daar natuurlijk personen wat rakverzorging doen primair, en dan uh, kom die boer op een dagelijkse basis en vraag vir die persoon een verraad, hulle sien die klinische teken op die plaas, en dan kom vooral voor die persoon wat sal hulle gebruik, wat kan het wees, en dan uit die aard van die zaak um, wat moet hulle gebruik. En ons het uh, bykie nader gestaan die eendag, na die, na die rakke toe, en geluister na een van die antwoorde, en ons het net van mekaar een kijk gegeen, en gesê, maar hier is een leemte, hier is een massieve leemte, vir opleiding. En uh, ons het teruggegaan na die kantoor toe, en ons het daar gaan sit, en ons het besluit hoe en wat moet hierdie persoon weet, en ons het besluit op een twee dag kursus, in die gezondheid. Nou, die aard van die saak maak jy nie van iemand een veearts in twee dagen nie, maar as basis een vraag wat hulle moet vragen vir die boer, en um, uit, die, uit die antwoorde wat hulle krijgen moet hulle seker een aannames kan maak, en dan moet hulle natuurlijk seker een aan, aanbevelings maak van dit wat, wat hulle wel verkoop op die rakke. Ja. Ek selfs kortliks met ons oor die struktuur van die twee dagen. Al die programma's basis, dit wat relevant is, die OTC producte, ou wat ek jou onderwaal vir jy nie voorskrif het nie, so dit is maar goed soos ectoparasite, alles in die buitenkant van die dieren, die boshuise, die luise, die vlooie, die muite, miskiete, um, en dan natuurlijk jou endoparasite, inwendige parasite, alles binnen in die dier, um, waar hulle voorkom, seisoenaal, um, natuurlijk die klinische teken wat die dier vir jou wees, en dan natuurlijk die behandeling daarvoor, dan raak ons natuurlijk aan die spoorelemente, minerale, um, ons raak in die kouwe ketting so lichies aan die eendstoffe, so dit is een baie weie spektrum wat ons, wat ons hanteer, so wat eindelijk wat, wat relevant is, en dan sluit ons af natuurlijk met die examen, die, die coöperatie hoofdkantore wat hierdie persoon is stuur, wil natuurlijk weer haar skosters aan verbonden, en uh, met die persoon iets geleerd, so hulle skryf een examen, hulle krijg een certificaat van bijwoning, en jy sal verbaas wees over hoeveel waarde hulle echt daar aan ons lamineer om, ek en ook wat teken om, groot story met die oorhandiging daar aan, so ja, dit is basis die program. Vafal, hoekom is hierdie opleiding so belangrijk? Dit is absoluut kennis is mag, maar as die kennis nie gebruik word, dan betekent het eindelijk niks nie. So, ons motiveer mense, om te sê hoe belangrijk hulle werk is, waar pas hulle in. En die groot prentje is voedselsekuriteit. Ons sal altyd kost moet produceren in hierdie land. En elke in het ergens een plek. So, ons motivering is die groot ding. Die tweede ding is, dat dit wat hulle verkoop, is daar van hulle wat talk giftig is en wat een navolgings effect op die dier het. Met ander woorde wat sê onttrekkingsperiode. So mense wil veilige kos wil hulle kry. En die derde ding is, boere moet geld maak. As boere nie geld maak nie, dan het julle ook nie een werk nie en ek het nie een werk nie en hulle het nie een werk nie. So dit is die groot prentjie wat ons eindelijk aan hulle bring. So wat Willem genoem het, ergens pas ons in. My passie is die inwendige parasite, uitwendige parasite. En dit is wat eindelijk waar die meeste vraag ook kom. Hoe kom is dit vir die lengkuis so belangrijk? Dit is ja, soos jy weet, ons is in die uh, redelike onlangse verlede het ons verander van die bekende beheer, naam na die lengkuis toe. So hier is vir ons een medium en een methode, eerstens om, om die naam die lengkuis in die handel bekend te maak. En dan, ja, daar kom op dagelijkse basis, moest nou tussen 20 en 40 boere in een coöperatie in. So hierdie persoon bereik ook baie meer mense wat ons een persoon kan bereik, so dit is vir ons ook een manier om die naam meer bekend te stel. En dan natuurlijk om, soos wat Ovafa gesê het, jy weet, dat die mense toe te voeg om sinvolle aanbevelings te kan maak. Dit is vir ons belangrijk. Nou, jylle was omtrent oorhal, so waar was jylle en hoeveel mense het jylle nou ongeveer opgeleid? Ja, van het die lockdown ons nou weer toegelaat het om, om te kon beweeg, um, was daar een redelike leemte in die mark, so met die opleidingsgedeelte het ons, ek het die somme gemaakt gister, so feitelijk 500, 495 mense opgeleid, uh, wat natuurlijk nou nie allemaal coöperatiepersoneel het, is nie, daar is het lompie NGO's en dan um, van die universiteit sy, sy, uh, sy uh, oh, studenten ook, 
En dan het ons natuurlijk uh, met African Farming Boerida, denk ik het ons 6 gedoen. En hij is groot Boerida, dat is in die orde van oor die 200 personen per dag. So je kan die sommetje maak, oor die 1000 opkomende boere, wat ons opgeleid het. En dan een gewone commerciële Boerida, zeker 5 of 6, die land vol. En dan is een bykie minder, so 50 in, 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 in gemiddeld, wat ons opgeleid. Ja, so die land vol, dat is van die uithoek af, ons het in twee dagen tijd op een slag, het ons oor die 2000 kilo's moes rijd om op Roster te kon uitkom, ja, van Lutrigaard in die noorde tot in Zastron um, en, en Klersdorp, so, dit is maar baie rijwerk wat die mee gepaard gaan, ja. Nou ja, dat is blijkbaar een paar interessante stalkies, uh, wat hulle graag met ons wil deel, so bly ingeskakel. Syngenta, bringing plant potential to life. Goeiedag, Roy Vleesprys het om die eksessie van die vleerdag van die jaar even gaan meng vertoon. Die A2 beestkarkelsprys het net 1% teruggesak vanaf die vorige week, terwijl die C2 karkelsprys 1.9% gestuig het en speenkallers 0.4% dierder geword het. Die A2 lamkarkelsprys het echter met 2% gestuig, terwijl die C2 prijs met 2.3% gedaald en die speen lamprys met 3.3% gedaald het. Varkvlees het steeds sy stuiging voort en het week op week met 0.8% in prijs gestuig. Afgelopen week sy wolveiling was redelijk bestendig ten oor die vorige veiling met die indicatorprys op 0.4% hoer terwijl die bokhaarveiling sy indicatorprys met 4.2% gestuig het vanaf die vorige veiling. Graanmarkte ook bykie was opvallig gewees, die geelmelieprys het met 0.6% gestuig, terwijl koringse prijs met 0.4% gedaald het week op week, en dan die sojaboonprys wat 2.5% hoer is, terwijl die sonneboonprys met 3.6% gedaald het. Die rand het die afgelopen week goed gedoen toen hy van Amste geld in jyde, 2.4% versterkt in oor die dollar en 2.1% versterkt in oor die euro. Syngenta, bringing plant potential to life. Nou, welkom terug bij ons bespreking oor opleiding landswijd dier Elenko en natuurlijk met Dok Vafa so aan Willemse sy. Nou ja, kom ons gesels een bykie oor hy stakies voor ons uh, met hierdie onderhoud begin het, het jylle rechtig het ons lekker gelag. <laughs> Vertel vir ons, papa. Kijk, opleiding is per tijd maar vervelig. So, ek denk is een kans om die mense sy aandacht te behou. En daarom betrek ons van die mense, voor die tijd sê ek vir hulle, luister, ek gaan nou nie iets van jou waardigheid wegneem. Maar als een mens die levenscyclus van die worms, die inwendige parasieten kan doen, dan gebruik ik nou voor iemand wat een sport is. So hy demonstreer nou van die worms wat binnen in ons sit en waar die eierkies uitkom en waar die eierkies val. Maar voor dit moet ik eerst vaststel dat hierdie ram vruchtbaar is en hy met sekere onderzoeken leer gaan, wat die ouwe so bykie laat lach, so, maar hulle geniet dit. Die ander ding natuurlijk is, is die honde op die plaas. Dat is lintworms wat die kinderkies kan aantas, as hulle beet om nie honde te soen nie, want ons weet maar so groot honde mekaar. So dit is een heel te mal een, een groot sport, en dan natuurlijk waar kom sandworms so goed vandaan, in die sandpit is. So, het is nie net dat ons praat oor skapen en beestese parasitie nie, maar dan ook van die honde. En uh, ja, die famatja kaart natuurlijk, die oe wat ons onderzoek, so ek onderzoek die die ouse oe ook, en dan uh, sê ek, maar kom is jy nou so bleek, jy weet waar was jy gestrand gewees? So is er ons, ons, ons maak eindelijk dit een lekker aanbieden. En iemand onthou so, nou, Precies. hy gaan daai dag onthou. Precies. Precies, ja. Wil jy ja, aansluit? Dan, ja, saans, um, as ons socialiseer saam met die mense, en dit is nogal die belangrike deel, 
dan zal ons um, ook wel voor het oude universiteitslied van Wadla Watcha en Doodly Do en my hoed die drie hoeken met die hele verduidelijking en dan later dan is daar nou doofers tussen ons en dan wordt het nou die hele lied gedoen zonder dat de mens klank maak en dan natuurlijk um, het ons maar die meeste van die tijd rauw eiers so ek het al een paar honderd rauw eiers geëet dat is goed vir jou ja en dit is een hele ritueel hoe <laughs> mens dit moet toets of waar nie elke kijkinkie binnen is nie en dan um, sout ons dit en alles en ek het op een stadie maar rabber eier gekry wat let soos een rechte eier lyk wat ek ook in die pakje ingesit het wat vir dokter Melan so'n bykie dier mekaar gegooi het. So, er is een gezonde combinatie van 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 en, en opleiding. So ons probeer om het nie te ernstig te maak. Wat was jou bykie meer ernstig? Vee gezondheid le jou baie na in die hart, ons weet. Absoluut. Ja. Wat voel jy moet meer aandag kry? Wat doen boere verkeerd? Wel, heel eerste sê een boer, maar dit sal nie met my gebeur nie. Maar dan gebeur het toch. Een foukie wat een mens maak, net een of een verkeerde dier wat jy inkoop, wat al broeseloos het, en met die huidige bek en klaus hier, is een groot, groot skade, mense kan bekrot ook gaan. So biosekuriteit. In het begin is die drie haas, jou hekke, moet bewaak word, want dis waar alles in en uit gaan, en jou werkers in en uit gaan. Die tweede is jou heinings. As die heinings nie reg is nie, en die dier spring oor die draad, trigomonas, brusselose, vibriose, ek kan aanhou en aanhou. En die derde is jou harsings. Dit wat jy dink, elke aksie het een gevolg. So dink voordat jy iets doen. Praat met mense, so ja, biosekuriteit, beweging van diere, wat ons nie recht doen met die back en klaus hier, maar ek sal nie opgeen nie, sal aanhou. Wat is volgende? Jy sê, ek denk met die twee jaar wat ons nou uit die, um, die travel bands en die, en die lockdown, as ek die Engels kan gebruik, is daar een massieve leemte. Ek, ek denk, um, ons is nog ver van, van allemaal opgeleid, uh, die corporaties is aanheenlopend, ons het 15 jaar gelede begin en ons het al oor die tienhuis en personeel opgeleid, so dit is aanheenlopend en ek, mense kom, mense gaan, mense beweeg uit hulle posities uit, so ons sal aangaan, daar is nog getomp groepe wat moet opgeleid word, ons sal miskien ook um, uit die land uit beweeg ander lande toe, en dan natuurlijk die corporatie, ach die, die uh, boere daar, opkomende boere daar, is aanheenlopend, en hoe meer ons van die daar doen, hoe meer word ons betrek by by ander instanties wat wil hee, ons net asjeblief kom praat, so um, ja, ek dink ons sal net aangaan, uh, daar is een massieve leemte op die stadium vir opleiding, corporaties, boere daar, opkomende boere daar, so Ja, ja sterkte vir 20, sterkte vir 2023, <laughs> daar sy. Baie dankie. dankie. En dit gaan alles, gaan alles oor veegezondheid. Dok Vafa en Willem van Elenko, wat die pad vol reis, die land vol reis, en blijkbaar in 2023 maak hulle weer so. The all-new Corolla Cross GR Sport. Booyah! Cross boundaries. BKB, the betrouwbare taste of landbouw.
BKB, die betrouwbare tuiste van landbouw. Standard Bank. It can be.